എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പിടിയുടെയൊക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കിലോ ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളകൾ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സവാള വഴണ്ടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി അപേക്ഷിച്ച് മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ മൂപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മല്ലിപ്പൊടി വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയും രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളികൾ ഞാനിവിടെ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവിയെ നമുക്കൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരവി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശമൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് തീരെ കുറച്ചിടണം എന്നിട്ട് വേണം ഇനി ഇത് മൂപ്പിക്കാൻ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എണ്ണയാണ് ഈ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച തേങ്ങ ഞാൻ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറി ഇരിക്കും തോറും ഒന്നുകൂടെ കുറുകി വരും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിടിക്കൊക്കെ ഒപ്പമാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കണതാവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിനെയും കൂടെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 
ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ